Vamos a otro tema. Ante el aumento de las compras de fin de año, la Municipalidad de Santiago anunció el Plan Navidad Segura, que considera un refuerzo policial en zonas estratégicas. Para hablar de estas medidas, también de lo que sucede con el comercio informal y las proyecciones económicas de cara a fin de año, estamos a esta hora en contacto con el gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, George Lever. George, como siempre, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Encantado. ¿Cómo estás? Muy buenos días. A ver, primero que todo quiero comenzar con esto, que es la, los planes donde, que se dan no solamente en la comuna de Santiago, sino en las distintas comunas del país para lo que son las compras de fin de año, Navidad, también Año Nuevo, y con un tema que desde la Cámara han llevado durante varios años ya, que es el combate al comercio informal y todo lo que significa. Ahora, ustedes ven que con más seguridad, más fiscalización, ¿se puede evitar justamente que se genere este problema? Se puede, eh, se puede disminuir, yo creo, la incidencia, ¿no? Eh, evitarlo, eh, bueno, hoy día son palabras mayores, ¿no? Estamos frente a una situación en que ha crecido tanto desde, desde la cantidad, el despliegue, eh, la, la organización del comercio informal que en varias comunas del país se hace muy difícil evitar el problema, ¿no? Pero... Sobre todo en una época como esta, que es donde ocurre, digamos, la, por supuesto, un, un, un nivel de ventas que excede cualquier otra temporada del año. Pero, evidentemente, que en la medida en que se tomen medidas de ese tipo, se va a contribuir a que, a que disminuya, que retroceda de alguna manera en relación a lo que, a lo que estamos viendo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué impacto, George, ven ustedes en, eh, que puede tener el comercio informal en el formal en, eh, en esta semana, en este mes en particular, que es uno de los más importantes para eh, los comerciantes, para los distintos locales de venta? Bueno, hay una parte del, del comercio, eh, eh, sobre todo el comercio más pequeño y el, que ha, y, y el que está ubicado directamente en las arterias, ¿no es cierto?, que que es el que sufre con mayor intensidad la, eh, los, los impactos, ¿no? Y esos impactos, en algunos casos, se traducen en que prácticamente los consumidores tienen una barrera que los bloquea para acceder a esos locales comerciales, ¿no es cierto? Porque el, el nivel de densidad que han alcanzado en, en algunos puntos eh, ya es demasiado, es demasiado fuerte, ¿no? Eh, eso es uno, yo creo que es uno de los principales impactos que tiene, evidentemente eso se traduce en esta dificultad para poder atender a, lo, a los consumidores, evidentemente se traduce en un, en, un, en un costo económico directo, ¿no? Pero además de eso, bueno, se generan una serie de otros fenómenos en el, en el entorno en, el, eh, en que se da el, este comercio informal. Eh, y muchos de esos temas tienen que ver con materias de seguridad, ¿no es cierto? Estamos hablando de... Estamos hablando de eh, situaciones que pueden arriesgar la seguridad tanto de los consumidores como de los mismos colaboradores de, de estos pequeños comercios. Eh, eh, y eso ya es un problema mayor, ¿no es cierto? Tiene una connotación que va más allá de lo económico. Veamos el fin de semana una encuesta en la que eh, las personas eh, plantean su preocupación una vez más respecto a los temas de seguridad pero con el añadido de que la situación que mayor temor les produce es precisamente transitar en lugares que, que están atribuidos por comercio informal. Esa, esa es como el, la situación de mayor riesgo que perciben hoy día eh, eh, los, los, los chilenos. Y eso, evidentemente, yo creo que es un... Como decía, estamos hablando de palabras mayores y, y tiene una, una connotación que va mucho más allá de simplemente del acto económico, ¿no es cierto?, de la informalidad. Claro, y un tema que no solamente se vive eh, en estas semanas, digamos, con mira a Navidad, sino durante todo el año, lo hemos comentado también varias veces, George, en ese sentido. Quiero, quiero ir también a lo que son eh, las diferencias de este periodo, en particular con el año pasado y especialmente con el año antepasado. Y ahí también eh, el tema bien relevante en términos de contar para los clientes, también eh, para los locatarios con la seguridad y con la disponibilidad para hacer las compras y las ofertas también que se puedan dar. Eh, hay muchas diferencias con respecto a los años anteriores, con navidades o pre-navidad, digamos, del 2020 y también del do, hasta el 2019, podríamos decir. ¿Cuál es, es la mirada que tienen ustedes al respecto y también en términos de proyecciones en una situación económica que no está para nada fácil, hay que decirlo? Y de hecho con menos dinero circulante en comparación al año pasado. 
Sí, es una situación bastante distinta. Hemos vivido eh, un par de años, 2020-2021, con eh, una situación general eh, bastante extraordinaria, ¿no es cierto? Pero en particular eh, nos ha tocado vivir en diciembre con situaciones muy distintas. El, eh, los dos años anteriores estábamos en procesos de de reapertura de, de, de una parte del comercio físico, ¿no es cierto?, con eh, aforos muy controlados, eh, lo que a su vez eh, contribuyó a intensificar la problemática del comercio informal, ¿no es cierto?, porque tanto el 2020 como el 2021 teníamos eh, movilidad parcial y teníamos eh, aforos controlados dentro de los, de los locales comerciales, y eso significó que gran parte de este tremendo aumento de, de público que se genera durante la época se trasladara a espacios de informalidad, ¿no es cierto? Y eso evidentemente generó eh, riesgos sanitarios, por supuesto, pero además eh, exacerbó la problemática. Este año la, se ha normalizado al menos la, el régimen de apertura, ¿verdad? Eh, el, el régimen de aforo, por lo tanto esperamos que se que se normalice también la, el flujo hacia el comercio eh, establecido, no es cierto, y formal. Eh, pero claro, estamos también con regímenes de movilidad eh, o con hábitos de movilidad eh, muy intensos, es decir, estamos eh, ya hace varios meses que se recuperaron los niveles y se superaron los niveles de movilidad prepandemia, por una parte, ¿no es cierto? Y eso asegura que vamos a tener... Eh, de aquí hacia, hasta Navidad vamos a tener semanas de mucha intensidad en el comercio físico, ¿no? tal como se ven en, en las imágenes. ¿no? Y por otro lado, claro, tenemos una situación de ingreso que es bastante distinta también a los dos años previos. Eh, tú lo mencionabas, el circular entre los niveles de liquidez de los hogares eh, fueron extraordinariamente elevados, ¿no es cierto? Subieron en algunos periodos. 50% más de, lo, de los ingresos que habitualmente históricamente, digamos, eh, eh, reciben los hogares en términos de liquidez, ¿no es cierto? Y eso significó también un comportamiento de compra eh, que, que evidentemente va a ser distinto al, al que vamos a tener, eh, al que estamos teniendo ya, digamos, en este, sí, en este claro. momento. Estamos viendo una situación en general más allá de la Navidad en que las ventas se están contrayendo a tasas de dos dígitos y eso responde, bueno, a varios factores. Uno de ellos es la inflación también, ¿no es cierto? Estamos con niveles de inflación eh, totalmente inusuales con un país como el nuestro, eh, pero también una caída de los ingresos que está en torno al 20% en relación a lo que fueron eh, eh, el año pasado, por ejemplo, los meses más intensos del, del año pasado. Y eso, por supuesto, que se traduce en, en, en esta contracción que estamos viendo en la demanda de consumo en general, eh, pero claro, en periodo de Navidad, eh, independientemente de eso, eh, o sea, con niveles más bajos, pero sabemos que Navidad eh, es un periodo de mucha intensidad y por lo tanto vemos este aumento, pero comparado con el año pasado, eh, sin duda que vamos a tener una, una caída. Esa es la situación sí, claro. general que está viviendo el país y en particular la demanda del consumo. George, en este contexto uno entendería o pensaría desde afuera, digamos, que para poder cautivar eh, e incentivar a, a los clientes, a los consumidores, está la posibilidad del precio, de oferta, eh, tampoco, también hay poco margen para esto debido a la situación en términos de la inflación, eh, para qué decir el tipo de cambio durante todo el año, que ha encarecido lo que es la importación de productos también, ese margen que generalmente se utiliza para poder incentivar, ser un gancho comercial, digamos, cuando la cosa anda medio, medio lenta, eh, tampoco es muy, muy amplio, ¿no? Sí, bueno, la, eh, como hemos tenido un periodo inflacionario intenso y además... Eh, esta alza de inflación partió en un momento en que los niveles de inventario eh, de las empresas del comercio está viviendo una situación bastante estrecha. Eh, hoy día, eh, claro, como, como tú dices, hay muy poco margen, depende mucho del rubro, también hay rubros sí, que claro. eh, naturalmente operan con márgenes más grandes y otros más pequeños, eh, pero a lo menos vemos algunos factores favorables, como que la inflación viene mostrando algunos indicios de retroceder eh, durante el último Cyber Monday y el Black Friday de la semana pasada. Eh, vimos esfuerzos de precios muy importantes por parte de, la, de las empresas en general eh, y los inventarios se han ido normalizando. Eh, eso hace que eh, haya también un poco más de margen de manejo. Por otro lado, los costos 
en general la cadena de costo de los, de los productos eh, y de distribución se ha ido normalizando, todavía están muy altos, pero se han ido normalizando, han dejado de subir al menos muchos mucho indicadores de costos como el costo en origen de los productos que se importan, eh, como los costos de transporte internacional, entre otros, digamos, han ido de a poco eh, normalizando, han, han ido dejando de subir. Y eso, claro, permite que eh, en una situación como la que estamos, probablemente vamos a ver, sobre todo en algunos rubros, que va a haber alguna intensidad competitiva desde el punto de vista de eh, atraer a los clientes con, con buena oferta. Uh -huh. Hay que ser bien selectivo ahí. Vamos sí, a, sí. Ahí, va. Sí, hay que ser bien selectivo, eso, eso es clave también. Déjeme volver, eh, George, a, a un poco al tema que estábamos hablando al inicio de esta conversación. Eh, comercio informal, comercio formal. ¿Por qué, para quienes nos ven a esta hora, eh, más que se recomienda, se llama a eh, comprar en el comercio formal? ¿Cuáles son los tips ahí que hacen la diferencia con respecto al comercio informal? Que obviamente tiene un gran, y vuelvo al, al punto que te preguntaba, que puede tener un gran, gran, un gran gancho en términos de que los precios son más bajos. ¿Tienen esa posibilidad? Claro, si lo vemos como consumidores, bueno, hay varios factores. El primero, eh, muchas veces nosotros mismos como consumidores estamos de alguna forma vinculados eh, a través de conocidos, de parientes, de nosotros mismos, nuestros nuestro grupos familiares, en actividades de emprendimiento, ¿no es cierto? Y esas actividades de emprendimiento formal, por supuesto que, que siempre ocurren en un, en un eh, contexto difícil, ¿no es cierto?, eh, sufren un, una competencia desleal que prácticamente los deja sin margen de acción uh -huh. eh, y en muchos casos los condena, digamos, a, a, a la desaparición, ¿no es cierto?, cuando, cuando, cuando la intensidad del comercio informal es demasiado fuerte. Pero como, como consumidores directamente, lo primero tiene que ver con los temas de seguridad, ¿no es cierto?, la seguridad personal, de quienes me acompañan, ¿no es cierto?, de... Eh, de, de hacer compras en espacios donde eh, se pueden dar situaciones complejas, ¿no es cierto? Y de hecho hemos visto durante este año, lamentablemente, se han visto varias situaciones bien, bien delicadas. Lo segundo tiene que ver con la calidad de los productos que adquiero, ¿verdad? Eh, estoy adquiriendo productos que probablemente eh, no son eh, originales, que no cumplen con estándares de salud, que no, han pasado, que no han pasado por ninguna certificación, por ejemplo, de seguridad en el consumo, en el caso de, no sé, productos electrónicos que tienen que tener eh, ese tipo de, de, de certificación, ¿no es cierto?, para el, para el consumo en, en, en nuestro mercado interno. Eh, y por otra parte, no tengo ningún eh, mecanismo que pueda defender mis derechos como consumidor. Es decir, si, si, si tengo un problema en el consumo, si el producto sale en mal estado, si falla, no tengo garantía, no tengo nadie que me responda, ¿verdad? Entonces, uh -huh. todos esos factores, eh, frente a una oferta que parece ser muy atractiva por lo asequible, ¿no es cierto?, eh, me pueden generar incluso problemas de, como decía, de seguridad personal y también de seguridad eh, eh, a la salud en, en el consumo de, de estos productos de origen eh, desconocido. Sí, George, eh, para ir terminando y agradeciendo estos minutos, eh, te quería preguntar una situación también que, que se da en esta época de compras navideñas, de fin de año, es también la extensión del horario laboral en el comercio. Esto eh, eh, es habitual, se da todos los años, recordemos también por la necesidad que tienen los comerciantes de cumplir con una cuota de venta importante para lo que es eh, una, una época de, de alta demanda, podríamos decir. Ahora, hay reclamos, eso sí, que se repiten, especialmente, por ejemplo, de trabajadores de centros comerciales, donde se siente más en términos de la, eh, del aumentar unilateralmente en este caso lo que es la jornada laboral. Ahora, en el artículo 24 del Código del Trabajo está normado esto, pero dice, el empleador puede extender la jornada ordinaria de los trabajadores del comercio hasta en dos horas diarias durante nueve días anteriores a la Navidad, distribuidos dentro de los últimos 15 días previos a esta festividad. Ahora, está normado para esta situación extraordinaria, sin embargo, en, una, eh, en un contexto donde también nos ha, nos ha tocado conversar sobre las 40 horas. ¿Cómo ven ustedes estos reclamos que, insisto, se dan todos los años, pero ahora se dan con más fuerza justamente en un contexto así? Sí, bueno, como tú decías, esto está normado y por lo tanto eh, la, el, el escenario, digamos, eh, y la buena práctica es eh, el caso de que se, la empresa requiera extensiones, eh, eh, negociarlo directamente con, con los trabajadores a 
Eh, además, eh, considerando digamos, el costo que, eh, que tiene la, la, la obra extraordinaria, ¿no es cierto? Mm, claro. Cuando las jornadas se deben extender más allá de eso, por necesidades de, de funcionamiento, atención a clientes, de lo que sea, eh, claro, en ese caso la empresa tendrá que recurrir a eh, la contratación, que es algo muy habitual de la temporada, ¿no es cierto? La contratación de, eh, de colaboradores eh, temporales, ¿no es cierto?, que vienen a... Eh, ampliar la capacidad de atención de la empresa en un momento donde se produce un pic de, de, de demanda y que luego ese pic se normaliza y eh, por eso, digamos, sea la temporalidad de, de la contratación. ¿no? Esto, esto es muy habitual y debiera ser la forma de cubrir esas horas adicionales de, de funcionamiento si es que existe, ¿no es cierto? Claro, porque de hecho la ley mandata que si se excede las 45 horas semanales se tiene que pagar como extraordinaria. Eso está... Fijado también, y esa también es la crítica que se da cuando no se cumple. No, claro, esas son, esas son condiciones que se deben cumplir. Eh, es decir, el, el pago de horas extraordinarias, el máximo de horas que, que, que puede, en las que un colaborador puede eh, estar, digamos, en, en sus funciones, y eh, la generación de estos turnos extraordinarios eh, con el objeto de cubrir horarios extraordinarios, en claro. el caso que se requieran. George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, George. Que tengas buen día. Muchas gracias, Nicolás. Buen día. Hasta luego, nos vemos.